వెల్కమ్ టు మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్లో భాగంగా యూనిట్ లెవెన్ నుంచి ఐ మీన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ నుంచి అమోనియా ప్రిపరేషన్ అనే టాపిక్ నేర్చుకుంటున్నాము లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఎక్కడ కూడా మీ టైం అనేది అస్సలు వేస్ట్ చేయను ప్లీజ్ నా ఛానల్ మహేశ్వరి కెమిస్ట్రీ క్లాసెస్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఒక లైక్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ ల్యాబొరేటరీ ప్రిపరేషన్ అండ్ హేబర్స్ ప్రాసెస్ అండ్ సైనమైడ్ ప్రాసెస్ అని మనకు త్రీ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అమోనియాని ప్రిపేర్ చేయడానికి మీ ల్యాబొరేటరీ ప్రిపరేషన్లో అమోనియా క్లోరైడ్ రియాక్ట్ విత్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ ఫార్మ్స్ అమోనియా అండ్ కాల్షియం క్లోరైడ్ అండ్ వాటర్ నెక్స్ట్ హేబర్స్ ప్రాసెస్లో మనకి నైట్రోజన్ అండ్ త్రీ మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ బూత్ రియాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ విత్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హై ప్రెషర్ అండ్ లో టెంపరేచర్ ఓకే ద ప్రెషర్ వాల్యూ ఈజ్ 1000 ETM and the temperature is 352 450 degrees Celsius here um, what happens energy is released outside delta H equals to minus 22.4 minus 22.4 kilo calories and okay so on the Ushna Mocha Kacharya and at the same time here they will utilize a catalyst and promoter okay catalyst is iron and promoter is molybdenum okay so here cyanamide process third one is uh, here mainly four reagents we have calcium carbonate nitrogen and graphite and water okay calcium carbonate react with uh, four moles of uh, graphite and nitrogen and forms uh, calcium cyanamide and graphite and uh, carbon monoxide okay so here cacn2 react with water and uh, here uh, nitrogen is uh, involves in reduction reaction nothing but this nitrogen is added with the three hydrogens and uh, this calcium and carbon both are uh, oxidized nothing but uh, oxygen is added like uh, calcium carbonate here ammonia and calcium carbonate both are formed but our main product is ammonia okay next uh, ammonia properties it works like a natural base and lewis base and brown state base and um, యాక్ట్స్ ఎస్ ఏ లైగన్ ఓకేనా అమోనియా అనేది న్యాచురల్ బేస్గా మరియు లూయిస్ బేస్గా బ్రాన్స్ టెడ్ క్షారంగా మరియు లైగాన్గా కూడా వర్క్ చేస్తుందంట ఓకేనా నెక్స్ట్ కాపర్ సల్ఫేట్ రియాక్ట్ విత్ ఫోర్ మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియా అండ్ ఫార్మ్స్ కాపర్ బ్రోమైన్ సాల్ట్ ఇట్ పోసెస్ విచ్ కలర్ డీప్ బ్లూ కలర్ ఓకే నెక్స్ట్ హియర్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఈజ్ కన్ఫామ్డ్ బై యూజింగ్ అమోనియా ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ నెక్స్ట్ ఫోర్ మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియా రియాక్ట్ విత్ ఫైవ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఓకే సో విత్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ప్లాటినమ్ ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్ విత్ ఎయిర్ అండ్ ఫార్మ్స్ నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ సిక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఎన్హెచ్ త్రీ హెచ్ త్రీ పిఓ ఫోర్ అమోనియా రియాక్ట్ విత్ పాస్పారిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫార్మ్స్ మోనో అమోనియం ఫాస్పేట్ ఓకే ఎన్హెచ్ ఫోర్ హెచ్ టూ పిఓ ఫోర్ దీన్ని సింపుల్గా మాప్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి టూ మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియా రియాక్ట్ విత్ హెచ్ త్రీ పి హెచ్ త్రీ పిఓ ఫోర్ ఓకే అండ్ ఫార్మ్స్ టూ అమోనియం అయాన్స్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ టేక్ అండ్ ట్వైస్ హెచ్ పిఓ ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి హైడ్రోజన్ల సంఖ్య తగ్గుతుంది అమోనియాల సంఖ్య పెరుగుతుంది ఇక్కడికి ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే ఓకేనా ఇక్కడ రెండు హైడ్రోజన్లు ఉండే ఒకటే అమోనియా ఉంది బట్ ఇక్కడ ఒకటే హైడ్రోజన్ ఉంది రెండు అమోనియాలు ఓకే సో నెక్స్ట్ త్రీ మూల్స్ ఆఫ్ అమోనియా రియాక్ట్ విత్ పాస్పారిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫార్మ్స్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ టేక్ ఎన్ త్రీ పీవో ఫోర్ ట్రై అమోనియం ఫాస్పేట్ ఓకే సో దీన్ని మాప్ అని దీన్ని డ్యాప్ అని దీన్ని ట్యాప్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఆల్ ఈజ్ ఆర్ ద అమోనియా రియాక్షన్ విత్ పాస్పారిక్ యాసిడ్ వన్ మోల్ రియాక్ట్ అయితే మోనో అమోనియం పాస్మేట్ టూ మోల్స్ రియాక్ట్ అయితే డై అమోనియం పాస్మేట్ త్రీ మోల్స్ రియాక్ట్ అయితే ట్రై అమోనియం పాస్మేట్ అనేది ఏర్పడింది సింపుల్లీ లాజిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ సంఖ్య తగ్గాలి అమోనియం సంఖ్య పెరగాలి అంతే అమోనియం ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఉంటే అమోనియం అని పిలవండి ఎన్హెచ్ త్రీ ఉంటే అమోనియా అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్యూబ్రిక్ ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ వాట్ ఈస్ దట్ అమోనియా అండ్ ఫార్మ్స్ కాపర్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ అండ్ త్రీ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ 
అమోనియా రెడ్యూజెస్ క్యూప్రిక్ ఆక్సైడ్ టు కాపర్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి రెడ్యూస్ అవుతుంది ఓకేనా సో అంటే దీని యొక్క వాల్యూ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ కాపర్ కండిషన్ అనేది జీరో ఉంటుంది ఓకేనా ఇది నార్మల్గా అయితే చూడండి ఆక్సిజన్కి నెగిటివ్ కాపర్కి పాజిటివ్ ఇక్కడ ఎంతో కొంత పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి జీరో అయిపోయింది ఓకేనా సో పాజిటివ్ వాల్యూ నుంచి జీరోకి మారడం ఏమైనట్టు రెడ్యూస్ అయినట్టు ఓకేనా నెక్స్ట్ అమోనియా యూజెస్ అమోనియా ఈజ్ యూజ్ యాజ్ ఏ కూల్ అండ్ టెన్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఏసీ మెషిన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సిఎఫ్సి ఇది ఒక బెస్ట్ యూజ్ అండి యాక్చువల్గా మనకి రిఫ్రిజిరేటర్లో కానీ ఏసీలలో కానీ అంటే ఫ్రిడ్జ్లో కానీ ఏసీలో కానీ కూలింగ్ కోసమని ఇంతకుముందు జస్ట్ క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్ అనే విష పదార్థాన్ని యూజ్ చేసేవారు దీనివల్ల ఓజోన్ డిప్లీషన్ అంటే ఓజోన్ పొరకి రంధ్రాలు ఏర్పడుతున్నాయి అందువల్ల ఏమవుతుంది యూవీ లైట్ డైరెక్ట్గా భూమి పైన పడితే జీవరాశికి అనేది అదొక పెద్ద ముప్పులా ఉంటుంది కదా సో ఈ సిఎఫ్సి అనే ప్లేస్లో కూలెంట్గా అమోనియాని యూజ్ చేస్తున్నారంట కూలింగ్ పెంచడానికి ఓకేనా నెక్స్ట్ అమోనియా ఈజ్ యూజ్ అయితే ఏ బెస్ట్ లైగాన్ మంచి లైగాన్గా కూడా ఉపయోగపడుతుంది అమోనియా రియాక్ట్ విత్ వాటర్ అండ్ ఫార్మ్స్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అమోనియా వాటర్తో రియాక్ట్ అయిపోయినప్పుడు మనకు అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఈ రియాక్షన్లో కొంత ఉష్ణం అనేది బయటకు వెలువడుతుంది కాబట్టి దీన్ని ఉష్ణ మోచక చర్య ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని అంటారు గుడ్ ల్యాబొరేటరీ రియాజెంట్ అండ్ ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఏ వీక్ బేస్ అమోనియా అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఒక వీక్ బేస్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అమోనియా రియాక్ట్ విత్ క్లోరిన్ ఎక్సెస్ అమౌంట్లో క్లోరిన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ రియాక్షన్ అండి ఓకేనా అప్పుడు ఎన్సిఎల్ త్రీ నైట్రోజన్ డైక్లోరైడ్ అండ్ త్రీ మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎయిట్ మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియాని ఎక్సెస్గా తీసుకున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఏదేమవుతుంది అంటే సిక్స్ మోల్స్ ఆఫ్ అమోనియం క్లోరైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇలా అనమాట ఇక్కడ క్లోరిన్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ఓకే పొటాషియం నైట్రేట్ రియాక్ట్ విత్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫార్మ్స్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ అండ్ పొటాషియం బై సల్ఫేట్ ఓకే పొటాషియం నైట్రేట్ అనేది సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి నైట్రిక్ యాసిడ్ మరియు పొటాషియం బై సల్ఫేట్ ఏర్పడుతుంది హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ఆస్ఫాల్ ప్రాసెస్ ఓకే సో ఆస్ఫాల్ ప్రాసెస్లో ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తారు చూద్దాం చూసాం కదా నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీనికి స్టెప్ బై స్టెప్ రియాక్షన్ చూడండి అమోనియా రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ విత్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్లాటినమ్ క్యాటలిస్ట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ వాటర్ హియర్ నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఫార్మ్స్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ దిస్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అగైన్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ అండ్ ఫార్మ్స్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ రిలీజ్ ఎస్ బై ప్రోడక్ట్ నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆస్ఫాల్ ప్రాసెస్ ఆస్ఫాల్ ప్రాసెస్లో మనకు మెయిన్గా యూటిలైజ్ చేసిన రియాజెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమోనియాని ఆక్సిజన్ యూజ్ చేస్తే మనకి నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది ఈ నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ ప్రోడక్ట్ని మళ్ళీ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ చేస్తే నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్తో రియాక్ట్ చేస్తే మనకి నైట్రిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ప్రిపరేషన్ బెర్క్ బెర్క్లాండ్ అండ్ ఇడీస్ ప్రాసెస్ ఆర్క్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఓకేనా నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ సమక్షంలో అప్పుడు నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ వస్తుంది నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్ అండ్ ఫార్మ్స్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ దీస్ త్రీ మోల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ వాటర్ అండ్ ఫార్మ్స్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ ఓకే అండ్ బై ప్రోడక్ట్గా నైట్రోజన్ మోనాక్సైడ్ వస్తుంది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ కాపర్ రియాక్ట్ విత్ ఫోర్ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ అండ్ ఫార్మ్స్ కాపర్ నైట్రేట్ అండ్ గివ్స్ బై ప్రోడక్ట్స్ టూ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ ఫైనలీ త్రీ మోల్స్ ఆఫ్ కాపర్ రియాక్ట్ విత్ ఎయిట్ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ఓకే డైల్యూటెడ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ కాపర్ నైట్రేట్ అండ్ టూ మోల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ అండ్ ఫోర్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ నెక్స్ట్ జింక్ రియాక్ట్ విత్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ నైట్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఫార్మ్స్ జింక్ నైట్రేట్ అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజెస్ అండ్ వాటర్ ఆల్సో రిలీజెస్ యాజ్ ఎ బై ప్రోడక్ట్ నెక్స్ట్ జింక్ వెన్ రియాక్ట్ విత్ డైల్యూట్ ఓకే హియర్ కాన్సన్ట్రేట్ పర్పస్ జింక్ నైట్రేట్ ఓకే సో హియర్ టెన్ ఎన్ఓ టెన్
ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఎస్పెషల్లీ గోల్డ్ ఈజ్ సాలిబుల్ ఇన్ అక్వరాజియా ఓకేనా గోల్డ్ నదిలో కలుగుతుందంట అక్వరాజియాలో ఓకేనా ఎన్ఓసిఎల్ డిజాల్స్ ఇన్ గోల్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఆర్ఎం క్లోరైడ్ నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్ సారీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఓకే సో బోత్ ఆర్ వర్క్స్ లైక్ ఏ నైట్రేజింగ్ నైట్రేటింగ్ ఏజెంట్ నథింగ్ బట్ నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ దీస్ టూ ఆర్ ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ మిక్చర్ ఈజ్ వర్క్స్ లైక్ ఏ నైట్రేటింగ్ ఏజెంట్ నైట్రేటింగ్ ఏజెంట్ అంటే నైట్రోజన్స్ని యాడ్ చేయడానికి ఈ మిక్చర్ని యూజ్ చేస్తారు ఏ యాసిడ్స్ని నైట్రిక్ యాసిడ్ని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని ఇవి రెండు కూడా కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఉంటాయి అవి రెండు కలిపి వేటిగా నైట్రేటింగ్ ఏజెంట్గా వర్క్ చేస్తాయి ఓకేనా వే ఇప్పుడు చూడండి ఫీనాల్ విత్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ నైట్రేటింగ్ ఏజెంట్ వాట్ ఈస్ దట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ అండ్ ఓ త్రీ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ టు ఎస్ ఫో ఫోర్ ఓకే దట్ టైమ్ హియర్ ఆర్త్ పొజిషన్స్ అండ్ హియర్ ఆ పారా పొజిషన్స్ ఓకే హియర్ త్రీ మోల్స్ సారీ త్రీ ఎన్ ఓ టూ సార్ ప్రజెంటెడ్ హియర్ టూ కామా ఫోర్ కామా సిక్స్ ఓకే ట్రై నైట్రోఫినోలిక్ యాసిడ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ దీన్ని పిక్రిక్ యాసిడ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ టోలిన సేమ్ యాసిడ్ ఇస్ నైట్రేటింగ్ ఏజెంట్ ప్రజెంట్స్లో ఏమవుతుందంటే టీఎన్టీ ట్రై నైట్రోటోలిన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సేమ్ ఆర్త పొజిషన్స్ పారా పొజిషన్స్ ఆక్యుపై చేయబడతాయి దేంతో ఎన్ఓ టూ తోని అంటే ఇక్కడ ఎన్ఓ టూ అనేది ఆర్తో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్గా వర్క్ చేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ గ్లీజరాల్ గ్లీజరాల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ సిహెచ్ ఓహెచ్ సిహెచ్ ఓహెచ్ మిడిల్ సింగిల్ సింగిల్ బాండ్ అంటే త్రీ కార్బన్స్ ఉంటాయి ప్రతి కార్బన్ పైన కూడా ఓహెచ్ గ్రూప్లు ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు కార్బన్ కాన్జిగేషన్ నెంబర్ వీ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద హైడ్రోజన్స్ అంటే కార్బన్ కాన్జిగేషన్ నెంబర్ ఫోర్ ఉంటుంది దాని ప్రకారం ఎన్ని బంధాలు అయితే ఉంటాయో మిగతా నాలుగు కంప్లీట్ కావాలంటే ఇక్కడ రెండు బంధాలు ఉన్నాయి కదా ఇంకా నాలుగు ఇంకా రెండు కంప్లీట్ కావాలంటే రెండు హైడ్రోజన్స్ ఫిల్ చేయడం జరిగింది సింపుల్గా ఆ లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి గ్లీజరా గ్లీజరాల్ రియాక్ట్ విత్ నైట్రేటింగ్ ఏజెంట్ అండ్ ఫామ్స్ టీఎన్జి ట్రై నైట్రో గ్లీజరిన్ ఎక్కడైతే హైడ్రోజన్ ఉందో ఆ ప్లేస్లో మొత్తం ఎన్ఓ టూ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేయబడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా ఇది క్లాస్లో చెప్పినప్పుడు నేను ఒక్కొక్క రియాక్షన్ అయ్యి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ చెప్తాను మనకి ఇప్పుడు సిలబస్ కంప్లీట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి కాబట్టి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను ఓకే సో అర్థం చేసుకుంటానని అనుకుంటున్నాను చూడండి నైట్రిక్ యాసిడ్ హెచ్ఎన్ పోతుంది బర్నింగ్ స్కిన్ టాన్స్ ఇంటూ దా ఎల్లో కలర్ ఎందుకంటే ఎగ్జామ్తో ఫైట్స్ ఉంటాయి అంటే ఏమంటున్నారంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నైట్రిక్ యాసిడ్ కనుక మన శరీరం పైన పడితే ఆ పడిన పాట అంతా ఎల్లో కలర్లోకి మారిపోతుంది అది బర్నింగ్ రియాక్షన్ చాలా మంట మారుతుంది ఎందుకు ఎల్లో కలర్లో మారడానికి రీజన్ ఏంటంటే గ్జాంతో ప్రోటీన్స్ అని అంటున్నారు ఓకేనా నైట్రిక్ యాసిడ్ శరీరం పైన పడినప్పుడు స్కిన్ అనేది ఎల్లో కలర్లోకి మారడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే గ్జాంతో ప్రోటీన్స్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ గురించి నేర్చుకుందాం ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో అయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి నా ఛానల్ మహేశ్వరి కిందస్ట్రీ క్లాసెస్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ సపోర్ట్ నాకు అందించండి ఇంతో ఒప్పుకగా ఉన్నందుకు థ్య